ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളെ വിശേഷിച്ചും മുസ്ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് അസമിൽ സംഘപരിവാരം പൗരത്വ വിഷയം ആളിക്കത്തിച്ചത് നേരത്തെ കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം പേർ പുറത്തായപ്പോൾ ഇതിനെ ബി ജെ പിയുടെ നേട്ടമായാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ കണ്ടത് എല്ലാ വിദേശികളെയും പുറത്താക്കുമെന്നും അന്ന് അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബേലിയിലിരിക്കുന്ന പാമ്പിനെ തോളിലിട്ട അവസ്ഥയിലാണ് സംഘപരിവാരം പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരിൽ അധിക പേരും ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് വാർത്തകൾ വരുന്നു ഇത് സംഘപരിവാരത്തിന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടികക്കെതിരെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ തന്നെ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങി എന്തിന് പൗരത്വ പട്ടിക എന്ന ആവശ്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഓൾ അസം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ വരെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പട്ടിക പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോവുമെന്നാണ് ഹിന്ദുക്കളെ പുറത്താക്കാനും മുസ്ലിങ്ങളെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താനുമുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് പട്ടികയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് ബി ജെ പി എം എൽ എ സിലാദിത്യ ദേവ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എൻ ആർ സി സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കണം സർക്കാർ ഏജൻസിക്ക് നൽകാതെ സ്വകാര്യ ഏജൻസിയാണ് ഇതിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഹിന്ദുക്കളെ ബി ജെ പി സംരക്ഷിക്കും അതിനാണ് പൌരത്വ ബില്ല് ഇത് ഉടൻ നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു മുഴുവൻ കുടിയേറ്റക്കാരെയും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല എന്നാൽ മുഴുവൻ രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ ചില ഇന്ത്യൻ പൌരന്മാരെങ്കിലും പുറത്താവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവും അസം ധനമന്ത്രിയുമായ ഹിമാന്ത ബിശ്വശർമ്മ പറയുന്നു പൌരത്വ പട്ടികയിൽ തങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല വിശ്വാസവുമില്ല കരട് പട്ടിക പുറത്തു വന്നതോടെ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് പൌരത്വ പട്ടികയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടമായി കാരണം യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യക്കാരനും പുറത്തായെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പൌരത്വ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേരുകളും വീണ്ടും വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്നും ശർമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് തന്നെ അസം പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരാണ് സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും ബി ജെ പി ഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബില്ലിനെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വന്നത് കാവ്യനീതി എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയും എന്നാൽ അസമിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ എ ഐ യു ഡി എഫ് അന്തിമ പൗരത്വ പട്ടികയെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ മുൻകൈയെടുത്ത സുപ്രീം കോടതിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി എ ഐ യു ഡി എഫ് വക്താവ് അമീനുൽ ഇസ്ലാം എം എൽ എ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ നാലു പതിറ്റാണ്ടായി അസമിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൗരത്വം സംശയത്തിന്റെ നിയലിലായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശികളായി മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അസമിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ബംഗ്ലാദേശികൾ എന്ന് എൻ ആർ സി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അന്തിമ പട്ടിക എത്രമാത്രം ശരിയാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ബംഗ്ലാദേശികൾ എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട നിരവധി പേർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് അവർക്ക് ആശ്വാസകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നിയമവിരുദ്ധ കുടിയേറ്റക്കാർ എന്ന മിത്ത് അന്തിമ പട്ടികയിലൂടെ തുറന്നു കാണിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയും പറഞ്ഞു ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്ന രീതിയിൽ രാജ്യത്ത് മൊത്തമായി പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബി ജെ പി അവസാനിപ്പിക്കണം പൗരത്വ ബില്ലിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്ന ബില്ല് ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് പൗരസമത്വം എന്ന ഭരണഘടന അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമായിരിക്കും മാതാപിതാക്കൾ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുകയും മക്കൾ പുറത്താവുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ സൈനികന്റെ പേരുപോലും പട്ടികയിലില്ല ഇവർക്കെല്ലാം നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ഉവൈസി പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ മരണപ്പെട്ട മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ജൂലൈയിൽ പുറത്തിറക്കിയ കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് എൻ ആർ സി അതോറിറ്റിക്ക് രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും അന്തിമ പട്ടികയിൽ നിന്നും അവർ പുറത്തായി കേസ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ശനിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയത് അവരുടെ പരാതികൾ പരിഗണിക്കാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ട്രൈബ്യൂണലുകളിൽ അപേക്ഷ നൽകാമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട് എൻ ആർ സിയുടെ അന്തിമ പട്ടികയിൽ മൂന്ന് കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാല് പേർ ഇടം നേടി രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്തവരുൾപ്പെടെ പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് പേരെയാണ് അന്തിമ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് എൻ ആർ സി സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ പ്രതീക് ഹജേല വെളിപ്പെടുത്തുന്നു രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ വിഭജനമുണ്ടാക്കുന്ന സംഘപരിവാരം നെല്ലിയടക്കം നിരവധി കലാപങ്ങളാണ് പൗരത്വ പ്
അമിത ദേശീയതയും രാജ്യത്തിന് കൂറ്റൻ ജയിലുകളും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും മാത്രമാണ് സമ്മാനിക്കുക